Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magkakaroon tayo ng bagong segment uh, all about coin review. Ayan. So, sa aming um, last na paglilinis dito sa bahay, um, nakita namin ulit itong aming collection ng mga coins. And I've decided na ma-share sa inyo guys ang mga different coins na nakalagay dito sa aming um, lalagyan ng mga coins. Ayan, paulit-ulit tayo sa mga coins kasi maraming maraming coins itong i-feature natin dito sa ating channel. So, isa na yan sa nakikita ninyo sa screen. Okay, bago tayo mag-umpisa, don't forget to like, share, and subscribe. And also, hit that notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Lalong-lalo na dito sa ating series of coins na very, very interesting for sure sa mga nagko-collect ng mga coins na nag-search dito sa YouTube. Again, um, itong mga coins na to ay um, collection namin. Hindi siya for sale. I-share ko lang sa inyo kasi na very fascinating and very, very amazed ako sa mga features ng mga coins habang tinitignan ko siya isa-isa. Alright? So, umpisahan na natin. Ayan. So, alam nyo ba na ang study daw ng pagko-coin collection or coin collecting ay, according kay Google, ay numismatics. And yung mga tao na nagko-collect ng mga coins or nagre-review or person who is collecting coins, yung mga coins or paper, paper bills ay numismatist ang tawag sa kanila. So, pare-pareho natin ngayon nalaman yan. So, ang unang-unang um, coins na aking i-feature ay eto. Alright. So, sa batch ng mga coins na meron kami, eto na yata yung pinaka- luma or pinaka rare na nakita ko it's because ayan so meron tayong dalawang piraso na 5 centavo ito yung isa, ito yung pangalawa ayan, magkapareho lang yan so ito yung harapan ng isang 5 centavo ayan, I hope nakikita nyo 5 centavos and then, ito yung isang 5 centavos. And then, ito yung likod niya. Okay? So, ito yung harapan ng 5 centavos, Filipinas. Ayan, makikita nyo na marami naman na siyang gas-gas. So, ang mga features nito, ayan, ang country na nag, na, na circulate itong currency na ito ay dito sa Philippines. Ayan, ang period daw ay nung Commonwealth. Um, it's between 1935 to 1946. Ayan. And then, ang value niya is 5 centavos. Ang currency niya is peso for Philippines. So, meron siyang, kung makikita nyo, yung nail, seated beside hammer and anvil, and an active volcano. Ayan. Yung Mount Mayon. Ito yung mail. Yan, nakaupo daw siya sa isang hammer at saka anvil. And then, dito sa my right side, makikita nyo yung Mount Mayon. Yung background niya. Ayan. So, meron siyang lettering na 5 centavos Filipinas. Ayan, yun yung lettering niya. Okay, so on translation yan is 5 centavos Philippines. Okay. So, sa kabilang side naman niya, pag flip natin itong coin na ito. Ayan. Kaya ako na-fascinate dito sa coin na ito habang chinecheck namin siya. It's because sa likod nito, ang nakalagay naman ay United States of America. Ayan. Makikita nyo naman dito sa side na to yung eagle above the shield. Ito yung eagle, tapos ito yung shield. And then, meron siyang mint mark na Letter S. Ayan, kung manonotice nyo itong maliit na maliit na to. Okay? And then, ang date nito is 1944. So, ito na ang, ito yung age ng World War II. 1944. Ayan. So, ang composition daw nitong coin na ito, ito, ito isa natin, and then, ito yung pangalawa. Ayan, halos pareho din sila. Ayan. And then, sa likod niya, 
United States of America, 1945 naman itong isang coin natin. Meron din siyang mint mark doon. Na letter S. Ayan. Standard circulation coin daw to. So, ibig sabihin, nagamit na ito noong panahon na nagsisirculate siya. And then, sa panahon ngayon, hindi na siya uh, pwedeng gamitin. Okay. So, uh, yung edge daw nitong coins na ito ay smooth. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ano siya, makinis. Pareho siya makinis. So, meron tayong 5 centavos na 1944 and meron tayong 5 centavos ng 1945. Na merong, sa isang side na merong sign ng 5 centavos Pilipinas and then sa kabilang side, United States of America. So, magkaiba lang yung year niya, 1944 and 1945. Monetize na siya. So, wala na siyang value, hindi mo na siya pwedeng ipambili sa panahon ngayong 2021. All right. Diba? Ang galing, nakakatuwa. So, isipin nyo, sino na ba yung mga nakahawak nitong coin na to nung panahon na pwede siyang ipambili itong 5 centavos na ito. Alright. So, meron pa tayong isa. Aside from this 5 centavos, meron tayong nakita na isa. Ito naman yung ating 10 centavos Pilipinas. Okay, so ito namang isang coin natin is yung 10 centavo Filipinas under the country of Philippines. Ang period naman niya ay Commonwealth din noong 1935 to 1946. Meron din siyang standard circulation coin. And nung year na nagamit to or um, nung year na nag-produce uh, ito noong 1937 to 1945. So ang currency, ang value niya is 10 centavos. Ayan. And then, ang composition niya ay meron siyang 0.75 na silver content. Wow! Galing ano? Ayan. Ang shape niya is round. And kung pwede pa bang gamitin ito sa panahon ngayon na 2021, hindi na siya pwedeng gamitin, demonetize na siya. Makikita nyo yung ating um, image na nandito. Ito yung lady. Ayan. Lady standing, wearing a uh, flowing dress. Ayan, yung kanyang damit. Ito yung, yung siya yan. And then yung damit niya, flowing dress daw. Ito yung right hand, holding a hammer, resting on an anvil. So, meron siyang hawak na hammer. Meron, naka-rest doon sa anvil. And then, right side, meron siya ulit na volcano. Meron siyang active volcano. Ito yung Mount Mayon. Volcano. Ayan. Makikita nyo rin na yung ating coin ngayon ay may mga stain. Ayan. Meron na siya mga dumi. Dito sa may side niya. Ayan. Meron siya mga para siya may mga naka-embose dyan. Ah. Pasensya na, hindi ko alam yung mga mga terms ng mga coins na ito. Base lang ito sa nakikita ko ngayon. Ayan, meron siya naka-embose o meron siyang grid dito sa may gilid. Ayan, around the coin. And then, pati yung kanyang um, sides. Ayan, meron din siyang ayan, round siya pero meron siyang ano, may texture siya dyan. Meron siyang grid. All right. So, pagbabalik tayo natin itong coin na ito, ang makikita na naman natin ay ito. So, ang, ang pagkakabaliktad niyan is, ayan. Ito yung hawak natin sa kabilang side. Pag finlip natin siya, ayan. Ito na yung makikita natin. Okay. So, pag flip daw, ang tawag daw dun ay obverse. Meron tayong eagle. Above the shield. And then, yung ating date below which is itong coin na to is 1944 and then meron na naman siyang mint for this 10 centavo coin ayan letter D sa tabi ng 1944 and then yung lettering na makikita nyo dito ay United States of America so ito yung ating isa sa pang pinaka um, very interesting kasi meron siyang Awa yung naka-embose sa kanya, isang 
Ayan. 10 centavos Pilipinas. And then, pag Philip mo siya, magkakaroon ng United States of America. Ito ang ating set ng 5 centavos Pilipinas and yung ating 10 centavos Pilipinas. 1944 and then meron tayong 1945 na 10 centavos. Ayan. Very interesting ano. Nakakatuwa. Balikan. Ito mga coins na ito. Knowing na noong panahon na yun, ayan, ilang tao or ilang um, years umikot itong pera na ito para, pa, para maipambili or makabili ng pagkain, gamot, at kung ano-ano pa nung panahon na yun. Ayan, very interesting. So, after this video, magkakaroon pa tayo ng mga series of uh, uh, uploads about sa ating mga iba't ibang coins na meron tayo. Alright? So, if you find this video interesting or if you have uh, currency na meron ganito, comment down below kung um, ano bang ba itsura, ganito pa ba itsura or super super malinis ba? May na-preserve ba kayong super linis na coins? Thank you for watching guys and I hope um, katulad ko uh, very uh, na-amaze din kayo sa video or sa mga coins na ito. Alright? Ayan. Ito yung ating first upload para sa ating series of coin collection. Thank you guys for watching. Bye-bye. Stay safe.